ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டீல் குக்கிங் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி எப்படி சாஃப்டாக செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் சப்பாத்தி எப்படி மூணு ஷேப்பில் செய்கிறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் லேயர் அதிகமாக நல்லா சாஃப்டாக எப்படி செய்யலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பாருங்கள் கால் கிலோ அளவு இருக்கும் ஸோ இதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இந்த உப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கல் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா தண்ணியோட நல்லா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சேருங்க ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த உப்பை நல்லா சேர்த்ததுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் பூரி சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது அவசரப்பட்டு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைங்க மாவு பிசையிறதுல தான் சப்பாத்தியோட சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் மாவு நல்லா கேர்ஃபுல்லாக நல்லா பிசைங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் மாவெல்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வரும்போது கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணியை கையில் கொஞ்சமாக ஊற்றி மட்டும் பிசைங்க ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மாவை நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக பிசைஞ்சிடாதீங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு போதும் இன்னும் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆயில் சேர்க்கறதுனால பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் ட்ரை ஆகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஆயில் சேர்த்து நல்லா ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு எண்ணெயெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பெசரி ஒரு அரை மணி நேரமாக குறைஞ்சிது ஊற வைங்க நல்லா ஊறினா தான் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் காற்று புகாத மாதிரி ஒரு மூடி போட்டுருங்க அல்ட்டா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் வச்சு மூடி வச்சுருங்க நான் இப்போ ஒரு நல்லா ஒரு கனமான துணி வச்சு மூடி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு மாவு சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மாவை நல்லா பிசையணும் பாருங்கள் நம்ம முதல்ல மாவு பிசைஞ்சதுக்கும் இதுக்கும் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களோட இந்த கேபினெட்டில் நல்லா மாவை நல்லா அடித்து நல்லா பிசைங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் மாவை நம்ம நல்லா பிசையணும் இதில் பிசையிறதுல தான் நம்மளுக்கு சப்பாத்தியோட சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஈக்குவல் ஷேப்பாக இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம உருண்டையும் பிடிக்கலாம் ஸோ ஈக்குவலாக வரணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் சப்பாத்தி மாவு வந்து கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாகவே போடுங்க பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை ரெண்டு கைக்கும் நடுவில் வச்சு உருட்டுங்க சப்பாத்திக்கு உருண்டை பிடிக்கும்போது இந்த கை இடது கையை நல்லா குழியாக வைக்கமே வச்சுட்டு வலது கையை மேடாக வச்சு இந்த மாதிரி வச்சு உருட்டுங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த உருண்டையெல்லாம் நல்லா வெடி இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் உருட்டிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு எல்லாமே நல்லா ஒன்று போல் உருட்டி வச்சுருங்க நம்ம லேயர்டு சப்பாத்தி சப்பாத்தி நல்லா லேயர் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெய் சேர்க்கறதுனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க தொடுமாவையும் பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு சப்பாத்தி உருண்டை எடுத்து ஸோ இதை இந்த மாவில் லைட்டாக டிப் பண்ணி கூடவே அந்த நம்ம சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டையிலையும் கொஞ்சம் மாவை தட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ மாவை தட்டி தட்டி பண்ணால் தான் நல்லா வரும் இந்த கை வந்து நம்ம வலது கை வந்து நல்லா அழுத்தி தைக்கணும் இடது கை வந்து சும்மா ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு வச்சா போதும் பாருங்கள் சப்பாத்தி நல்லா அதாகவே ரோலாகி வரும் கொஞ்சம் மாவு மேலே தூவி விட்டு தேங்க மாவாக இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க நம்ம சப்பாத்தி போட்டு எடுக்கும்போது கரெக்டாக வந்துடும் பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக சப்பாத்தி போட்டாச்சு நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நல்லா இந்த கைட்டை ரெண்டு கைட்டையும் நல்லா மாற்றி மாற்றி தட்டிக்கோங்க ஸோ இப்படி தட்டுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த மாவில் சப்பாத்தியில் மேலே உள்ள அந்த மாவெல்லாம் கீழே உதிர்ந்து போயிடும் 
ஸோ ரொம்ப மாவு ஒட்டிகிட்டு இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்னால் இந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக தேய்ச்சிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப் சப்பாத்தி செய்யலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு உருண்டை எடுத்து இந்த மாதிரி மாவில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க கீழேயும் மாவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு உருட்டினதும் நம்ம இதுக்கு மேலே இந்த ஆயில் கீ மிக்சிங் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேருங்க சேர்த்து நல்லா அந்த கையால் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா கூட போதும் இப்போது இந்த மிக்சரை இந்த மாதிரி பாதியாக மடிங்க இதுக்கு மேலே லைட்டாக அந்த ஆயில் கீ மிக்சிங் தடவிடலாம் அப்புறமா இந்த சைடில் இருந்தும் பாதியாக மடிங்க ஆயில் கீ மிக்சிங் தடவுங்க இப்போ இதை இங்கேருந்து பாதியாக மடிச்சுக்கோங்க லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேருந்தும் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மாவில் கொஞ்சமாக டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த ஷேப்லையே தேய்ங்க ஷேப்பை மாற்றிடாதீங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க நிறையா லேயரில் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எத்தனை சப்பாத்தி சாப்பிட்றாங்கன்னு பாருங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தவாலை போட்டு எடுத்துடலாம் ட்ரையாங்கிள் சப்பாத்தி செய்ய போகிறோம் மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணி தேங்க ஸோ அப்போ தான் கீழே பிடிக்காமல் மாவு சப்பாத்தி நல்லா வரும் நல்லா ஈவனாக எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தால ஆயில் கீ மிக்சிங் அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை நம்ம நல்லா கையால் ஈவனாக எல்லா இடத்தையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதை பாதியாக மடிங்க பாருங்கள் இந்த அளவு பாதியாக மடிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக அந்த ஆயில் கீ மிக்சிங் சேர்க்கலாம் இதை நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதையும் பாதியாக மடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மாவை தடவிட்டு நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எந்த ஷேப் இருக்கோ அதே ஷேப்லேயே வச்சு தேய்ங்க ஸோ ஷேப்பை மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சப்பாத்தியோட ஷேப் எல்லாம் மாறிடும் ஸோ இதே ஷேப்பில் வச்சு தேய்ங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் சப்பாத்தி உருட்டியாச்சு ரொம்ப அக்யூரேட்டெல்லாம் ஷேப் வேணாங்க இந்த அளவுக்கு பார்க்க ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இந்த அளவுக்கு போதும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை தவாலை போட்டு எடுத்துடலாம் தவா நல்லா சூடானதும் சப்பாத்தி போடுங்க ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்கொயர் ஷேப் சப்பாத்தி போட்டுடலாம் தவா நல்லா ஹீட்டாக இருந்தால் தான் சப்பாத்தி நல்லா வரும் லோ ஃப்ளேமில் இருந்தது தவா சரியாக ஹீட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்பாத்தி வந்து அப்பள மாதிரி ஆயிரும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பபுள்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம லைட்டாக சப்பாத்தியை மாற்றி போட்டுடலாம் எந்த அளவுக்கு உப்பி எடுத்து பாருங்கள் நம்ம எதுவுமே பண்ணல இப்போ மாற்றி போட்டு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல இந்த ஆயில் கீ மிக்சிங் அதை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இந்த அளவு லைட்டாக அப்ளை பண்ணி விடுங்க நம்மளோட சப்பாத்தி ரொம்பவே லேயர் நிறையா லேயர் கிடைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை மாற்றி போட்டுடலாம் இதுக்கு மேலே இந்த சைடு கொஞ்சமாக ஆயில் கீ மிக்சிங் தடவிடலாம் உங்களுக்கு சுடும் போதே தெரியும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு நம்மளோட ஸ்கொயர் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் இவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ரொம்பவே யம்மியாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட ட்ரையாங்கிள் சப்பாத்தி போட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா உப்பி வருது இந்த ஸ்டேஜில் மாற்றி போட்டுடலாம் பாருங்கள் மாற்றி போட்டாச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கோங்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் நல்லா வரும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு சைடும் சப்பாத்தி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் 
பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதோடய டெக்ஸ்டர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குன்னு இப்போ நம்ம ரவுண்ட் சப்பாத்தி நம்ம நார்மலாக வீட்டில் செய்வோம்ல ஸோ அந்த சப்பாத்தி தான் ஸோ அதை தவாலை போட்டாச்சு சப்பாத்தி ரொம்ப கருக ஆரம்பிச்சிதுன்னா நீங்கள் ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ளேம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா சப்பாத்தி நல்லா வரும் முதல்ல எண்ணெய் தடவிடக்கூடாது ஸோ எண்ணெய் தடவினா சப்பாத்தி வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு புஃப்னு வராது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மாற்றி போட்டுடலாம் பாருங்கள் சப்பாத்தி நல்லா நல்லா ஊதி புஃபுன்னு வர்றதுக்கு நான் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு அது ஒரு வெரைட்டிஸ் சப்பாத்தி செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நார்மலாக சப்பாத்தி ஷேப் காண்டி தான் நான் நான் போட்டது ஸோ இப்போ மாற்றி போட்டதும் கொஞ்சமாக இந்த ஆயில்கி மிக்சிங் தடவி ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைடும் மாற்றி போட்டுக்கோங்க இந்த சைடும் கொஞ்சமாக நெய் கீ மிக்சிங் சேர்த்து நல்லா எல்லா பக்கமும் ஈவனாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆயில் கீ தான் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா நமக்கு சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் எங்கேயா ட்ராவல் எட்டு போனால் கூட ஒரு ரெண்டு நாள் வரைக்கும் நல்லா கெட்டு போக மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளோட ரவுண்ட் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் மூணு ஷேப்லேயும் சப்பாத்தி எவ்வளோ அளவுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.